എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പി സി ഒ ഡി പി സി ഒ എസ് പ്രഗ്നൻസി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ ഫോളോ അപ്പ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പറയട്ടെ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പി സി ഒ ഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഷെയർ ചെയ്യണത് അതിൽ ടിപ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ പി സി ഒ ഡിയുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നാല് പേര് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ആയ ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഒരു കാര്യം അറിയാൻ പറ്റിയതിൽ പിന്നെ സീഡ് സൈക്കിളിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് പീരീഡ്സ് ശരിയായി വളരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള പി സോഡിക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് പീരീഡ്സ് ശരിയായി പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ എന്താ പറയാൻ വന്നത് മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഉൾപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വിവരമൊക്കെ നല്ല മാറിയിട്ടുണ്ട് സൂര്യകുട്ടൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് പുറത്ത് വന്നതാണ് സൂര്യകുട്ടനെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ തണുപ്പൊക്കെ പോയി അപ്പം വിഷയത്തേക്ക് വരാം നമ്മുടെ പി സി ഒ ഡിക്ക് മെയിൽ ഹോർമോൺ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പിയർ മിൻറ്റ് ടി നല്ലതാണ് ലിനി ജോൺ അങ്ങനെ ഒരാളേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി സ്പിയർ മിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാർഡൻ മിൻറ്റ് എന്നാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവണം വീട്ടുവളപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവണം പുതിനയില എന്നാണ് ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് പിന്നെ സ്പിയർ മിൻറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക ടീ ബാഗൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മുറ്റത്ത് പുതിന ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് അത് എടുത്തിട്ട് കട്ടൻ ചായയിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഇല ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കുടിക്കാനാണ് എൻ്റെ പ്ലാന് പിന്നെ അതിട്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയുക നല്ല വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കില്ലേ അതും എന്താ പറയുക ഡീറ്റോക്സിഫൈയും വാട്ടർ കുക്കുമ്പറും ചെറുനാരിങ്ങൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാനാണ് എൻ്റെ പ്ലാന് അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം നടനായിട്ട് പിന്നെ പി സി ഒ ഡിയുടെ കാര്യം പി സി ഒ ഡിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസിനുള്ള മെയിൻ ഒരു കാരണം അല്ല ഇൻസുലിൻ ലെവൽ വ്യത്യാസം അത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക റൂട്ട് കോസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളെ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറവായിട്ടാണെന്ന് അത് സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട രീതിയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഹോർമോൺ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയും അതിന് അഡ്രിനൽ ഫാറ്റീഗ് എന്നൊക്കെ പറയും അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥിക്ക് വരുന്ന ക്ഷീണം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക മാൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ഡയറ്റൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല പച്ചക്കറി നല്ല പഴങ്ങൾ ഈ അനിമൽ പ്രോഡക്ട്സ് അനിമൽ പ്രോഡക്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇറച്ചി മാത്രമല്ല ഇറച്ചിയിലൊക്കെ നല്ല കുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര ഹോർമോൺസ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ തൈരും പാലും ഇതിലൊക്കെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഈ പാലൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആൽമണ്ട് മിൽക്ക് കിട്ടും സോയ് മിൽക്ക് നല്ലതല്ല പി സുഡിക്കാർക്ക് അപ്പം അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കിട്ടും ചായ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കട്ടനോ ഒക്കെ കുടിക്കുക അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നിട്ട് നല്ല പച്ചക്കറിയും നല്ല മധുരം കുറഞ്ഞുള്ള നല്ല പഴങ്ങളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം കീറ്റോ പറഞ്ഞു ഡയറ്റ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി കംപ്ലീറ്റ്ലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് ഇരുപത് ഗ്രാമിൽ താഴെ ആക്കി അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചോ ആറ് കിലോ കുറഞ്ഞു പിരീഡ്സ് ആ മാസം വന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പി സി ഒ ഡിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ പല പലഹാരങ്ങൾ മധുരപലഹാരങ്ങൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇനി ചപ്പാത്തി ആയാലും ചോറായാലും എങ്ങനെയുള്ള ഫോമിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കണോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താ പറയുക പ്രവർത്തനം ശരിയായിട്ട് രീതിയിൽ നടക്കണില്ല അതായത് ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു മെയിൽ
പിന്നെ മൂണിൻ്റെ സൈക്കിള് അതായത് എല്ലാം എനർജി എല്ലാം ഒരു ഊർജമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഊർജ്ജതന്ത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചന്ദ് സൂര്യൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടല്ലേ ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതുപോലെ ചന്ദ്രൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചന്ദ്രന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം അത്ര ഒന്നും മുഴുവനായിട്ട് ഭ്രമണം ചുറ്റി വരാനെടുക്കുന്ന സമയം ചന്ദ്രൻ്റെ സൈക്കിളും സ്ത്രീകളുടെ സൈക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ സൈക്കിളും ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് ചന്ദ്രനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പക്ഷേ നമ്മളെ പി സിയോടിയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ അത് നടക്കണില്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് നമ്മുടെ അറിയാതെയാണെങ്കിലും ഉപഭോഗം മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായ സ്ത്രീത്വം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായ ഒരു ഫെമിനിൻ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് കുറേ ആലോചിച്ചു ഞാൻ എന്താ പറയുക സബ്ലിമിനൽ അഫമേഷൻസും സബ്ലിമിനൽ മ്യൂസിക് ടു ഫീൽ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫെമിനിൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എവൈക്കൻ ദ ഗോഡസ് വിത്ത് ഇൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അഫമേഷൻസ് കിട്ടും അതേപോലെ പൂർണ്ണമായ സ്ത്രീത്വം അനുഭവിക്കുക അതേപോലെ പിരീഡ്സ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിരീഡ്സ് റെഗുലർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഫമേഷൻസ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺ ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഫമേഷൻസ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പോണേക്കാട്ടി മുന്നെ അത് വാച്ച് ചെയ്യണത് വളരെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം അത് ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയണത് സത്യമാണോ എന്നൊക്കെ അറിയില്ല എങ്ങനെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ശരിയായി എടുക്കട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് എവിടുന്നൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും അതൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിചാരിച്ചത് ഒരു ആറ് മണി ടു ഏഴ് മണി വരെയുള്ള നില വെളിച്ചം കൊള്ളണം നല്ലതാണ് പറഞ്ഞത് സൂര്യ വെളിച്ചം വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടണ പോലെ തന്നെ മൂൺ ലൈറ്റിലൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയണത് അത് നമ്മളെ സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ലതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല എവിടെ എനിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള അവസരം ഉള്ളവർ ആ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ച് മുറ മുറ്റത്തൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് നിൽക്കണം നല്ലതായിരിക്കും വീഡിയോയുടെ ബാക്കി പിന്നെ ഇമോഷണൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഇമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വികാരം അത് ചിലവർക്ക് സന്തോഷമാവും ചിലവർക്ക് ടെൻഷനാവും ചിലവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയാവും ചിലവർക്ക് എന്താ പറയുക ആ കൂടി ഒപ്പാവും അങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇമോഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇമോഷൻസിന് നല്ല പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇമോഷൻസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു 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 ബാലൻസിങ് തന്നെ വരും ആ ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സ്വയം ചികിത്സിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് നമ്മുടെ ശരീരം കൈവരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷനിലെ ചില ഇമോഷൻസ് അതായത് ദേഷ്യം ആങ്കർ എന്നുള്ള ഇമോഷൻസ് എന്താ പറയുക നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക ഹോർമോൺ അത് നമ്മളെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ബാധിക്കും അതുപോലെ ആൻസൈറ്റി ഉൾകണ്ഠ ഹോർമോൺ ബാലൻസിന് ബാധിക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനത്തെ വികാരങ്ങൾ ലിവറിനെ ബാധിക്കും അതായത് ഓരോ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് വികാരങ്ങൾ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള ബ്ലോക്കുകൾ എനർജിയുടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പറയണത് ആ ബ്ലോക്കുകൾ നമ്മൾക്ക് പല ആ അതിനനുസരിച്ച് ബ്ലഡ് ഫ്ലോയും എനർജി ഫ്ലോയും നടന്നില്ലെങ്കിൽ ചില രീതിയിൽ അല്ല അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് വരുമെന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആങ്കർ ദേഷ്യവും ഉത്കണ്ഠയും സ്ത്രീകളുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെയും ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന പറയുന്നത് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ദേഷ്യം ഉണ്ട് ഉത്കണ്ഠ നല്ല പീക്ക് ലെവലിൽ ജന്മന ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ അത് കൺ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചിലപ്പോൾ ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ ബാലൻസും ഓവറിയുടെ പ്രശ്നം മാറും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള വഴികളും കൂടി കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജനിതകവുമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടേ പിന്നെ എന്താ പറയുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യോഗ യോഗയൊക്കെ യോഗ പറഞ്ഞ യൂണിയനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മൊത്തം എന്താ പറയുക ഒരു ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക കോർഡിനേഷൻ കൊണ്ടുവരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡും എനർജിയും ഒക്കെ നല്ല സുഗമമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡി നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കും പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താന്ന് പറയാൻ വന്നത് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസിയിൽ
പിന്നെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കൊച്ചുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന രീതിയിലും ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിലും ഒക്കെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക വിധത്വം ഒരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണം കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയണം അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറയാം വാട്ടർ ആഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയും അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് മെമ്മറി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സെർട്ടൻ ഇമോഷൻ ചെറിയ വികാരങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ശരീരം ഒരു സിസ്റ്റായിട്ട് കാണാം ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തം എന്താ പറയുക ഉള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറ്റം വരും എന്നാണ് പറയണത് അതായത് ശരീരത്തിൽ അല്ല ജലത്തിന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ദേഷ്യം ഞാൻ പഠിത്ത ഒരു സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടതാണ് ചില വികാരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ജലത്തെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യം എന്നുള്ള വികാരത്തിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ മൊത്തം വളരെ എന്താ പറയുക ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടനയാണ് കണ്ടത് അതുപോലെ സ്നേഹം എന്നുള്ള ഇമോഷനിലൂടെ കൂടി ജലത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ യൂണിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഘടന കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് പറയാം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഇല്ലേ ഒരു കുപ്പി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുപ്പിയുടെ മേലെ ഐ എം എ മദർ എന്നോ ഐ എം പ്രഗ്നൻറ്റ് എന്നോ ഐ ഹാവ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബേബി എന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അഫർമേഷൻസ് എഴുതുക വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ കുപ്പിയുടെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക കുറച്ച് നേരം ആ വെള്ളം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കാം കുപ്പി ഇപ്പം ഗ്ലാ ഇപ്പം നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പണക്കാട്ടി മുന്നേ ഒരു ഇവൻ ഒരു പേപ്പറിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ എം എ മദർ മൈ പീരിയഡ്സ് ആ റെഗുലർ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അതിന് മേലെ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ വൃത്തിയുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു പേപ്പർ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ പേപ്പറിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് അനക്കാതെ സ്റ്റില്ലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് എടുത്ത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമോഷനിലൂടെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വാട്ടറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ആ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആ വാട്ടർ നമ്മൾ ഏത് ഇമോഷനിലാണോ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനും ഒക്കെ മാറ്റം വരുന്ന പറയുന്നത് ഇത് പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് ഇപ്പം ഞാൻ മറ്റുള്ള എൻ്റെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ക്യൂറ് കിട്ടുന്നു ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂസും വീഡിയോസും ബുക്സൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളു അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ബ്ലണ്ടർ വന്ന് പറയില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് കുറെ ഒക്കെ സത്യങ്ങൾ എനർജിയിലും ഫൈവ് എലിമെന്റ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കൂടെ കൂടെ ബാക്കി വായിച്ചിട്ട് വേണം ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു പി സി ഒ ഡി ഹോർമോൺ ബാലൻസിന് ഒരു ജ്യൂസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി കിട്ടാണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കുടിക്കട്ടെ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടിയാലും നിങ്ങളോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലാതെ വെറുതെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി സൂര്യക്കുട്ടൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും താങ്ക്